ഷ്മീരിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചു വെക്കുക ഇതിന് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഷ്രിമ്പ് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് ഈ ചട്ടിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങും അത് വളരെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് സബോളയ്ക്ക് പകരം നല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സബോള എടുക്കുന്നത് സബോള ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഒരു ഇഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും വിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഷ്രിമ്പ് കറിക്കുള്ള തേങ്ങ കുത്തും കൂടെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കറിക്ക് ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തുണ്ട് തേങ്ങ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഒരുപാട് വഴറ്റണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ടുമാറ്റോയുടെ തൊലി കളഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടുമാറ്റോ ഇട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ അത് കറിയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റുക ടുമാറ്റോയും സവോളയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചാലേ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി അരപ്പ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വൽപ്പം കൂടി എണ്ണയൊഴിച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷ്രിമ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷ്രിമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ഷെല്ലും ഒന്ന് കള വെറുതെ കളയാതെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഷ്രിമ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഷ്രിമ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണം കുടംപുളി 
അത് ഞാൻ കീറിയിട്ടില്ല കാരണം പുളി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം മൂന്ന് കഷ്ണം പുളിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പോ പുളിയോ വേണമെന്ന് വരികിൽ ചേർക്കാം പുളി കൂടുതലാണെന്ന് വരികിൽ എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഈ അരപ്പ് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഷ്രിമ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഷ്രിമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത ഷ്രിമ്പാണ് ഷ്രിമ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഷ്രിമ്പോളം ഉണ്ട് ഷ്രിമ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കാവുള്ളൂ കൂടുതൽ വേവിച്ചാൽ ഇത് റബ്ബറായി പോകും അതുപോലെ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഇനി ഇത് ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷ്രിമ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഏഴ് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് ഷ്രിമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേവിക്കരുത് വേവിക്കുകയാണെന്ന് വരികിൽ ഷ്രിമ്പ് റബ്ബർ പോലെയാകും ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് സ്വൽപ്പ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയത് എന്നിട്ടും അത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവ് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണ് കറി ഷ്രിമ്പ് കറിയിൽ സ്വൽപ്പം കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കടുകിടുന്നു ഇതിൽ സ്വൽപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെന്ന് വരിയിൽ അരിഞ്ഞ് മൂപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എനിക്കതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇടുന്നില്ല ഇതിലെ കടുക് പൊട്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കറിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം എടുത്തത് കാരണം എണ്ണ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കറി മൂടി വെക്കുക തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഷ്രിമ്പ് കറിയുടെ രുചി നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പെരിഞ്ചീരകം പൊടി ചേർത്ത് ഷ്രിമ്പ് കറി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വരികിൽ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക